بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مهانا يا سرف الخلق صلى الله عليه وسلم تنغل الحديث الحديث وما تقرب الي عبدي بسيدنا حب الي مما افترضته الي ഞാൻ ഫർദാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ടും എന്നിലേക്ക് അടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഫർദ് എന്തായിരുന്നാലും നമ്മൾ നിർബന്ധമായി ചെയ്യണം ഏറ്റവും വലിയ ഫർദാണ് ഇസ്ലാമിലെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലൊന്നായ റമദാൻ നോമ്പ് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണം നോമ്പിൽ നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് നെയ്യത്തും അതുപോലെ നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശേഷം പറഞ്ഞു ഒമാ എസാൽ അബിദി എത്തക്കറബ് എലിയുമിൻ നവാഫരി സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ അടിമ എന്നിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഹെത്താ വഹിബു അങ്ങനെ ഞാൻ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കും അള്ള നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുക ലോക സെട്ടാവായ പഠിച്ചവൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയെന്ന ചെറിയ സംഗതിയല്ല ആ സ്നേഹം കിട്ടാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഫർലെല്ലാം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പുറമേ ഹറാമൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറമെ സുന്നത്ത് എടുക്കുക എന്നതാണ് ഫൈദ അഹബു തുഹു ഞാൻ ശരിക്കും ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبصر بها ورجله التي يمسي بها اوند كن كاد كي كال تورنيد وند تتاي ادر പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും പോകാതെ നമ്മുടെ സംരക്ഷണം അതിനൊക്കെ കിട്ടും എന്നും അതുപോലെ അവന്റെ കൈ കണ്ണ് കാല് കാത് തുടങ്ങിയതിനൊക്കെ അസാധാരണമായ കഴിവുകൾ ഞാൻ കൊടുക്കുമെന്നും ആണ് ആ ഹദീസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത്തരം ആളുകൾ എന്നോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ഉത്തരം നൽകും എന്ത് അഭയം ചോദിച്ചാലും അഭയം നൽകും എന്നും കൂടി ആ ഹരീസിൽ കാണാം അപ്പം ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന വ്യക്തികൾ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ അതുപോലെ അള്ളാഹു തല കൈക്കും കാലിനും നാവിനും കണ്ണിനും മൂക്കിനും ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ കഴിവുകൾ കൊടുക്കുന്ന കറാമത്തുകൾ നൽക നൽകപ്പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആകുന്നത് ഫറലൊക്കെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മ സുന്നത്ത് ധാരാളം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ വിഷയത്തിനും സുന്നത്തുകളുണ്ട് നോമ്പിന് കുറേ സുന്നത്തുകളുണ്ട് നോമ്പിൻ്റെ സുന്നത്തുകളിൽ ചിലത് നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഒന്ന് രാത്രി പകുതിയായതിന് ശേഷം അത്താഴം കഴിക്കുക അതൊരു സുന്നത്താണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് അകലെ നോമ്പെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ പുണ്യം രാത്രി പകുതിയായതിന് ശേഷം അത്താഴം കഴിക്കണം അത്താഴം പിന്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം സുബി ആ പങ്ക് കൊടുക്കുന്നവരെ തിന്നുക എന്നല്ല നബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അൻപത് ആയ തോതാനുള്ള സമയം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആ നിലക്കാണ് അത്താഴം കഴിക്കാൻ എന്നത് കത്ത കത്താഴം കഴിക്കേണ്ട കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അത്താഴം പിന്തിക്കുക എന്നത് വേറെ ഒരു സുന്നത്താണ് അത്താഴം കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സുന്നത്താണ് അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയം രാത്രി പകുതിയായതിന് ശേഷമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിൽ വറക്കത്തുണ്ട് എന്ന് നബിസലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അത്താഴത്തിൻ്റെയും സുബഹിക്ക് കൊടുക്കുക അമ്പത് ആയത്തോതാണ് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതും ബുഹാരി മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്താഴത്തിന് കുറേ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നില്ല ഓരോരുത്തർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി അത്താഴം നെയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്താഴം കഴിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അതായത് നെയ്യത്ത് ചെയ്യാനാലും ഉദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നെയ്യത്ത് പറയാം അത്താഴത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചാലും അത്താഴാവും അത്താഴം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈത്തപ്പഴം കാരക്ക എന്നത് അത്താഴമായി കഴിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ അത്താഴം കഴിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചാൽ മൂന്ന് ഈത്തപ്പഴങ്ങളും കഴിക്കാം മൂന്ന് കാരങ്ങൾ കഴിക്കുക എന്നാൽ അത്താഴാവും ഏതായിരുന്നാലും അത്താഴ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വന്നത്താണ് ഈത്തപ്പഴം കൂടുതൽ പുണ്യമുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അവർ ഈത്തപ്പഴം മാത്രമാക്കണമെന്നില്ല വേറെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കഴിക്കാം അപ്പോൾ അത്താഴം കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സുന്നത്താണ് മറ്റൊരു സുന്നത്താണ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പായാൽ ഉടനെ നോമ്പ് വെക്കുക വേഗം നോമ്പ് കുറിക്കുന്ന കാലത്തോളം ജനങ്ങൾ നന്മയിലായിരിക്കും എന്നറിയിക്കുന്നൊരു ഹരീസ് ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോമ്പ് കുറിക്കാനുള്ള സമയമായാൽ പെട്ടെന്ന് നോമ്പ് കുറിക്കാൻ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അതുങ്ങൾ മകരി നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈത്തപ്പഴം ഉപയോഗിച്ചും ഈത്തപ്പഴം ഇല്ലെങ്കിൽ കാരക്ക ഉപയോഗിച്ചും അതും ഇല്ലെങ്ക
എന്തെങ്കിലും മധുരമുള്ള സാധനം പ്രത്യേകിച്ച് വേവിക്കാത്ത മധുരമുള്ള സാധനം അത് നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോഴും കാർക്കൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയായിട്ട് കഴിക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് വേവിക്കാത്ത മധുരമുള്ള സാധനങ്ങൾ മുന്തിരിങ്ങ മുന്തിരി പാൽ തേൻ അതൊക്കെ ഉത്തമമാണ് അതൊക്കെ ഇതിന് ശേഷമാണ് അതായത് അത്ത നമുക്ക് ഈത്തപ്പഴം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഈത്തപ്പഴം അതില്ലെങ്കിൽ കരക്ക അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളം അതില്ലെങ്കിലാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനം ഈ നോമ്പ് മുറിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കണ്ടൊരു കാര്യം വളരെ അധ്വാനിച്ച് നോമ്പെടുത്ത് പലരും നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നോമ്പ് മുറിച്ചിട്ട് നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് മഹരീബിന് മുമ്പായിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്നോ കൊച്ചിയിൽ നിന്നോ മറ്റൊക്കെ കയറിയാൽ നമ്മൾ കുറേ അങ്ങോട്ടെത്തുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയ സ്ഥലത്ത് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല സൂര്യനെ ശരിക്കും നമ്മൾ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് കാണാൻ തന്നെ സാധിക്കും അതേസമയത്ത് ബാച്ച് നോക്കിയാലോ നമ്മളെ നാട്ടിലെ മരുവിൻ്റെ സമയമായിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മളെ നാട്ടിലെ മരുവിൻ്റെ സമയമാണ് പ്ലെയിൻ എത്തിയ സ്ഥലത്തുള്ള മരുവിൻ്റെ സമയമല്ല അപ്പോൾ ചിലർ ഇന്ന് ബാച്ച് നോക്കിയിട്ട് നോമ്പ് മുറിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ നോമ്പ് കാത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്ലെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് ശരിക്കും നമുക്ക് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നോമ്പ് മുറിക്കാവൂ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ അത്താഴം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സ്വഭൈൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പേ പ്ലെയിനിൽ കയറിയാൽ നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദുബൈയിലാണ് ദുബൈയിലെ സമയ സമയം ആകേണ്ടി വരൂല നമ്മൾ എത്തിയ സ്ഥലത്ത് അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയം തീരാൻ അതായത് സ്വഭിയാകാൻ അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് വേണം നമ്മൾ സമയത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലെയിനിൽ കുറേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സുബൈ കൊള്ള കൂടുതൽ അടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ദുബൈയിലെ സമയത്തിന് അത്താൻ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ സുബിയായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എത്തിയ സ്ഥലത്ത് സുബിയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പകലായി പോകും ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല അതും ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലെയിനിൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ജനലിലൂടെ നോക്കിയാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സൂര്യനെ കാണാൻ കഴിയും അസ്തമിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ സൂര്യൻ്റെ ഫജിർ സാധിക്ക് ഒഴിവാകുന്നത് ഫജിർ സാധിക്ക് വലിയ സൂര്യനെ കാണൂല ചെറിയ ഒരു വെളുപ്പ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരുന്നത് കാണുക ചക്രവാളത്തിൽ അതാണ് ഫജിർ സാധിക്ക് ഒഴിവാകുന്നത് അത് പിന്നെ വെളുപ്പ് ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 ഇങ്ങനെ ഒട്ടാകെ വിളിച്ചാകുക ചെയ്യാം അതാ ഫജിർ സാധിക്ക് അതാണ് സുബിയാകുന്ന സമയം അതിൻ്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ അത്താഴമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകണം ഇത് രണ്ടും യാത്രക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നിർബന്ധ കുളി കുളിക്കാനുള്ളവർ സുബിഹിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കുളിക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് സുബിഹിക്ക് ശേഷം കുളിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് നമ്മൾ നീയത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സുബിഹിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കുളിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് മൊത്തം തന്നെ കുളിക്കൽ പകൽ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് രാത്രിയാക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ഒരു സുന്നത്ത് അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയത്ത് സുഗന്ധം പൂശൽ സുന്നത്ത് അത്രയൊക്കെ പറ്റുക കാരണം നമുക്ക് പകലായാൽ പിന്നെ അത്ര പറ്റാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത്താഴ സമയത്ത് സ്വന്തം പൂശുക അത് സുന്നത്തിന് ആറാമത്തത് പകലിൽ സുഗന്ധവും സുറുമയും ഒഴിവാക്കുക അതും സുന്നത്താണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഗൗരവമേറിയതാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈപത്ത് കളവ് നമീമത്ത് അനാവശ്യ സംസാരം തുടങ്ങിയ എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും നാവിനെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക അതെപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ റമദാനിൽ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം കാരണം നമ്മൾ നോമ്പും കൂടി പോയി പോവും നബി സലതാ അലി സ്വലോ പറഞ്ഞല്ലോ മല്ലം ഏത് കൗല സൂരി വല്ല മല ബിഹി ഫലൈ സലില്ലാഹി ഹാജത്തുൻ അയ്യത താമഹു ഷറാബഹു കമാഖാൻ നബി സലാ അലി സ്വലം ഒരാൾ തെറ്റായ സംസാരം ഒന്നും ഒഴിവാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഭക്ഷണവും വെള്ളമൊന്നും കഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കഴിയുന
ഇച്ഛകളും തെറ്റാണെന്ന് സംശയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവായി കളയാം തെറ്റല്ല തെറ്റാണെന്ന് സംശയിക്കുന്ന കാര്യം വരെ ഒഴിവായി കളയാം അപ്പോൾ അത് റമദാനിലായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ഒഴിവാക്കുക മറ്റൊന്ന് ഖുറാൻ ധാരാളം പാരായണം ചെയ്യുക ധാരാളം ധർമ്മം കൊടുക്കുക ധാരാളം എത്തിക്കാഫിരിക്കുക മറ്റ് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അവസാനത്തെ പത്തായാൽ ഇതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ മീസറഹു എന്നാണ് ഹരീഹിലുണ്ട് അരയും തലയും മുറുക്കി ഇറങ്ങൂ എന്നാണ് അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടി അവസാനത്തെ പത്തിൽ വിഭാഗത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവസാനത്തെ പത്ത് മുഴുവനും എത്തിക്കാഫിരിക്കലും വിഭാഗത്തെടുക്കലൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാനത്തെ പത്താകുമ്പോൾ നമ്മൾ തീരെ ബേക്കോട്ട് പോകുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീരെ പാടില്ലാത്ത രാവിലെ മുതൽക്ക് കച്ചവടം തുടങ്ങിയ ഒരാൾ ജനങ്ങളൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു നാല് മണിക്ക് പീടിയൽ വരുമ്പോൾ പീടി അങ്ങ് കൂട്ടിക്കളിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ വിഡ്ഡി വരാരാ അതുപോലെയാണ് ഈ അവസാനത്തെ പത്തിനെ പരിഗണിക്കുക അത് ആദ്യത്തെ പത്തിലൊക്കെ കുറേ കുറുകാനം ലോതി കൽ ജെല്ലി നല്ലതായാലും ചെയ്ത് അവസാനത്തെ പത്ത് കൊമ്പണേക്ക് പിന്നെ അല്ല മാറ്റി വെച്ച് അവൻ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ വിഡ്ഡിത്തെ പോലത്തെ വേണം പരിപാടിയാണ് ആളില്ലാത്ത സമയത്ത് വീടി ഓർന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റൊറ്റ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ തുറന്ന് വെച്ച് നല്ലവണ്ണം നന്നായിട്ട് ആൾ വരുന്ന സമയത്ത് വീടി അടച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോകരുത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നോമ്പുള്ളവനെ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുക അവർ പ്രത്യേക സുന്നത്താണ് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്നവന് വലിയ പ്രതിഫലം നബ്സല്ലാസിനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മുമ്പ് നമ്മൾ ഹരീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് തുറന്ന ഉടനെ അള്ളാഹു മലക്ക സുംതു അല റിസ്ക്കിക്ക് അഫ്തർത്തു എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് നല്ലതാണ് അള്ളാഹു നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നോമ്പെടുത്തു നിൻ്റെ ഭക്ഷണം തിന്മേൽ ഞാൻ നോമ്പ് കുറിച്ചു എൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദഹബ് ദഹബല്ലമോ ഒബത്തല്ലത്തിൽ ഉറുക്കു ദഹബത്തല്ല ചോദിച്ചാല്ല ദാഹം പോയി ഞരമ്പല്ലം നനഞ്ഞു പ്രതിഫലം തിരപ്പെട്ടു എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നത് ഇക്രി അല്ലെ സുന്നത്തിന് നോമ്പ് തുറന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ മകരി നിസ്കരിക്കണം മകരുവിൻ്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം നമ്മൾ വിപുലമായ സൽക്കാരം ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സമയം വൈകിപ്പോ ഷാഫി മധബിൽ നോ മകരി നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം ഇഷാഹ് വരെ ഉണ്ട് എന്നതാണ് പ്രബലമെങ്കിലും ഷാഫി മാമിൻ്റെ ഒരഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ഒരഞ്ച് പ്രക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയവും പൊതു കൊടുക്കാനും മറ്റുള്ള സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാറി പതിയം പിന്തിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു തുറ ആദ്യം കഴിച്ചിട്ട് വേഗം മാറി നിസ്കരിച്ചിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വിപുലമായ തുറയാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗം നോമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് മാറി വേഗം തന്നെ നിസ്കരിക്കണം അധികം നീട്ടുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം തറാവീഹും വിത്തറും ജമായത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജമായത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അല്ലാത്തവർ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കണം ഏതായിരുന്നാലും അതും പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താട് ഷാല്ല നോമ്പുകാരൻ വർജിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് അള്ളാഹു തോഫീഖിതാൽ നമുക്ക് നാളെ പറയാം റബ്ബനാത്തിന് അഫിദുന്യ ഹസന ഒഫുലാഹറത്തി ഹസന തമുഖന അതാമന്ന അലഹമില്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വല അലി വാസ്വാബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അർഹമുറാഹിമീന റബ്ബേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെല്ലാ അമലുകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസർമാർ ഇരുന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഒരു ഹത്തും ഓതി തീർത്ത് നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നീ അത് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തെ ഇന്നേ വരെ സഹായിച്ചവർ സഹായം കൊടുത്തേച്ചവർ പലരും രോഗത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹ് ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ എല്ലാ വർഷവും വലിയ സഹായം തന്നിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത് സ്ഥാപനം വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വലിയ ഒരു സംഖ്യ ഓഫർ ചെയ്ത വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് റഹ്മാനായ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഞങ്ങളെ സഹായികൾ ഞങ്ങളെ സഹകാരികൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം നടത്താൻ വേണ്ടി ഇന്നേ വരെ ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസർമാരെ കയ്യിൽ സംഖ്യകൾ കൊടുത്തയച്ചവർ ഞങ്ങളെ അക്കൗണ്ടിലിട്ടവർ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചവർ ആരി എവിടെയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ആരിയും നീ രോഗത്തിൽ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ രോഗം കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലുള്ളവരെയും റൂമിലുള്ളവരെയും വീട്ടിലുള്ളവരെയും ഒക്കെ നീ പരിപൂർണ്ണ സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുയ
വളരെ മോശക്കാരായി പോയി അള്ളാ നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൽബ് തിരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിലേക്ക് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നോട്ടം നോക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ള അവരുടെ കച്ചവടങ്ങളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും കുടുംബത്തിലും അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഭാര്യമാരിലും സന്താനങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും ആ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരിലും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അല്ല എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കി നീ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഈ റമദാനു ഷരീഫിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുമ്പോൾ അടിയങ്ങളായ ഞങ്ങളെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളാരെയും നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാതെ ഈ റമദാൻ നീ പിൻവലിക്കല്ലേ അള്ളാ അർഹമുറാഹമിനായ റമ്പേ സാധാരണയായി റമദാനു ഷരീഫിൽ ഞങ്ങളെ ഓർഗനൈസർമാരുടെ കയ്യിലും ഞങ്ങളെ കയ്യിലും സംഭാവന തരുന്നവർക്ക് നേരിൽ തരാൻ കഴിയാത്തവരോട് ഒരു കവറിലിട്ടതവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അവർ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ അവർക്ക് കഴിയുന്ന സംഖ്യകൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചവർ അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വാങ്ങിയിട്ട് അക്കൗണ്ടിലിട്ടവർ അതുപോലെ കഴിയുന്നതൊക്കെ എത്തിച്ചവരെത്തിക്കുന്നവർ അവർക്കെല്ലാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ കാരുണ്യം തരണേ അല്ല സ്വർഗം തരണേ അല്ല ദോഷം പൊറുക്കണേ അല്ല അവരെ ഞങ്ങളെയും എല്ലാം നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും സർവ്വ സേവനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും കബൂൽ ചെയ്ത് ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണേ അല്ല ഞങ്ങളിൽ ആര് ഏത് പ്രവർത്തകന്മാര് സഹായികൾ സഹകാരികൾ ഈ കോവിഡ് രോഗം കൊണ്ടും ആര് ആശുപത്രികളിലുണ്ടോ ടെലിഫോണിൽ വിളിക്കുമ്പോഴും വാട്സപ്പിൽ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അവരോട് പൊട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് അല്ല അവരും ഞങ്ങളും നിന്നോട് കരഞ്ഞു പറയുന്നു രോഗമുള്ളവരെ രോഗം ശിഫയാക്കണേ അല്ല എല്ലാ രോഗികൾക്കും ശിഫ നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മോമിനികളെ മുഴുവനും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെയും രോഗത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല അവസാനം ആക്രിമത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഈ ബന്ധങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സഹായങ്ങളും അഭ്യർത്ഥനകളും ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സുകളും ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആഹ്രത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ല وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام للمرسلين والحمد